Bonjour, je me présente, je m'appelle Lo, je suis artiste peintre, peintre de marine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner une scène marine. Donc ici, je trace ma ligne d'horizon. En fait, notre scène marine, elle va se composer d'un ciel, d'un phare, d'une plage et puis des abords d'une plage avec quelques rochers. On va tracer une ligne sur laquelle va être le phare, va se placer le phare. D'accord Pour tracer notre plage, on va avoir une, une plage qui se trouve ici. Je vais tracer un point, une ligne de, de fuite, ici un point de fuite, vers laquelle va s'en aller notre plage. Vous voyez Donc je garde bien la ligne de fuite ici, puis je dirige ma règle là où je veux placer ma plage. Donc je vais la placer par exemple ici. D'accord Bon, je la trace en entier, voilà. Donc ma plage va se situer le long de cette ligne ici, ligne de fuite. Mon phare va se situer sur cette ligne qui est le troisième tiers à gauche et ma ligne d'horizon est là. Alors, là-haut, notre mer arrive jusque la ligne d'horizon. Ici, on va tracer un comme une sorte de promontoire sur lequel notre, notre phare va se trouver. Hein, notre phare va se trouver ici. Ici, un, un petit promontoire qui, est, qui avance un petit peu sur la mer. Et notre plage ici, notre plage ici qui va être, euh, voilà, en gros, en gros, notre plage est un promontoire. Donc, on, a, on, on vient de situer notre masse notre masse de, de rochers, notre phare qui va se situer à peu près vers ici, d'accord Notre mer et notre plage. Et à partir de ça, ben, c'est assez simple en fait. Ici, donc, on aura une partie qui est plutôt... Euh, une partie qui est plutôt... Le, le support à notre phare, c'est-à-dire une partie plane au-dessus de nos rochers. Donc ici, on, on aura des rochers. D'accord Ici, on aura des rochers, comme ça. Des rochers qui partent jusqu'au bout un peu de la digue, ici. Donc notre digue s'arrêtera ici. Ici, on a quelques rochers qui viendront dans l'eau. Puis ici, quelques rochers qui... Puis ici, notre phare qui sera posé avec, avec la petite maison du phare, si on veut, la maison du gardien de phare, donc qui pourrait être posée de cette manière-là, la maison du gardien de phare, voilà, très simplement posée, et puis le phare en lui-même. Donc on n'a pas à chercher beaucoup de perspectives, ce qui est sûr, c'est que s'il y avait une perspective, ben, ça s'en irait vers ici. Comme on a déjà vu, mais là, ce n'est pas vraiment le but de l'exercice. Mais si on veut vraiment faire la maison ici, il nous, il nous faudrait juste prendre ce point de fuite ici et relier le bas de la maison, là-haut, le bas de la maison vers le point de fuite pour savoir où la maison repose. Mais ce n'est pas vraiment le but. Puis ici, notre phare. Notre phare qui se trouve ici, avec, euh, avec son chapeau ici. Ok, puis on peut imaginer le phare qui va venir par ici. Ok, notre phare qui sera ici, avec une petite fenêtre de phare ici. Et puis la partie phare Comme ça, la maison du gardien de phare qui se trouve ici. Vous voyez, il faut tracer, rester en fait simple. Une petite fenêtre ici, une petite fenêtre ici. D'accord, on peut très bien imaginer qu'ici, on aurait quelques, quelques sapins qui sont sur l'arrière avec des bosquets. Des bosquets, puis des bosquets qui viennent 
et peut-être un petit sapin ici, d'accord, qui viennent entourer la maison du gardien de phare, d'accord, des rochers, et puis on peut très bien imaginer encore ici qu'il y a quelques bosquets qui viennent terminer, terminer notre, notre digue qui s'en va un petit peu dans l'eau, avec quelques rochers ici, qui débordent de notre, de notre digue, et puis peut-être une ouverture ici, pour essayer de ne pas être trop égal. On peut, on peut imaginer que le phare est, est alimenté en, en électricité par une petite, euh, petite ligne électrique ici, qui vient vers la maison et qui part pour signifier un peu de civilisation. Et puis le, le côté qui est assez plat, en fait, au-dessus de notre de notre digue pour signifier que le phare est un tout petit peu en hauteur. D'accord Et puis donc, ici, on aura... On peut avoir des, des bosquets de, de plantes qui descendent un peu ici vers la plage. D'accord Avec des, des herbages. Un peu de nature qui vient recouvrir les rochers. En fait, les rochers qui seraient simplement apparents, comme par ici. D'accord Donc ici, en fait, la mer, la mer irait entourer ces rochers, puis elle arriverait sur la plage ici. D'accord Le bord de la plage ici... Ne... Nos, nos herbages qui arrivent jusque dans l'eau, jusque sur la plage, excusez-moi. Voilà, de cette manière-là. D'accord Et donc ici, pour... Donc ici, ça serait du sable. Hein, D'accord Ici, c'est l'eau qui vient recouvrir la plage. Et là, les vagues. Alors, les vagues... On peut très bien imaginer encore notre point de fuite ici. On peut évidemment imaginer que les, que les vagues suivent, suivent un petit peu. Euh, vous voyez les vagues. Je, vais, je reste toujours vers notre point de fuite là-haut. Et puis je peux faire avancer des, des rangées de vagues. Comme ça. D'accord Donc ici, comme j'ai déjà dit, au loin, posé sur l'horizon là-haut. Et on ne voit pas beaucoup la mer. D'accord Il se passe un petit, il y a un petit peu de vent. On voit quelques moutons au loin, mais on ne définit pas trop tout ce qui est très loin là-haut. D'accord Et plus on se rapproche ici, plus on est proche de la, de la plage ici, plus on est proche d'ici. Nous, on est, on est quand même proche de cette position ici. Donc là, on va avoir quelques vagues. Comme je vous ai déjà dit, on peut signifier un cylindre. Donc un cylindre qui peut être ici. Vous voyez, un, une sorte de cylindre comme ça. D'accord Sur lesquels, comme ici, un cylindre. Alors un cylindre qui suit la perspective là-haut. On a notre point de fuite là-haut. Et on fait suivre les lignes de notre, de notre cylindre ici jusqu'au point de perspective, là, au point de fuite. Et là-dessus, ben, on, on va venir faire le bord de nos vagues. D'accord De cette manière-là, donc, on a le haut de la vague qui s'entoure et qui va déferler. Et ici, simplement de l'écume, puisque la vague a déjà déferlé, et rejoint le bord de la plage en fait et vu que la plage est légèrement en arrondi bon ben on fait notre écume un peu ici là voilà on a on a une vague une autre vague derrière puis des plus petites vagues 
puis de plus en plus petite là-haut. D'accord Donc, une fois qu'on a mis ça en place, ici, ben, on, on aura quelques nuages pour signifier que c'est une belle journée d'été. Il y a toujours quelques nuages dans le ciel. Donc, les nuages qui sont vers nous sont plus gros que les nuages qui sont posés sur l'horizon, ici. D'accord Jusqu'à très très petit. D'accord Donc ici, c'est des gros nuages qui peuvent même sortir du cadre. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on peut, on peut se dire par exemple que notre phare est un tout petit peu un petit peu trop large, si on veut dire je vais le faire un tout petit peu plus petit. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Donc je vais retoucher peut-être un petit peu mon phare pour le faire un tout petit peu plus petit. Maintenant qu'on a mis notre... Donc la maison du gardien de phare qui est posée ici. Et puis notre phare que je vais faire euh, qui monte légèrement comme ça en biseau. Alors ici, on a un arrondi, c'est pareil, on a une plateforme. Cette plateforme-là, en fait, elle va vers l'horizon. On peut imaginer qu'on a un rond ici qui va vers l'horizon. D'accord si, si ce rond était encore plus haut, eh ben, il irait comme ça vers l'horizon. D'accord Mais il y a d'autres, sur ma chaîne, vous pourrez trouver d'autres vidéos qui parlent vraiment de la perspective. Ici, il n'y a pas besoin de trop faire de perspective. On sait juste que le haut de la première partie de notre phare est comme ça. D'accord Puis là, il y a l'endroit où il y aura l'ampoule. L'ampoule du phare. Comme ça. Et le chapeau du phare. Comme ça. D'accord Une scène assez simple à mettre en œuvre. D'accord Ok, donc je vais repasser les traits avec un, une pointe mine, comme ça. Juste pour bien fixer les choses. Donc je vous répète ce que j'ai fait. J'ai donc placé notre ligne d'horizon ici. Ici, donc je vais... Je vais tracer la ligne d'horizon qui est apparente. Elle est ici. Donc, j'ai placé après ça le, la, notre phare, notre phare ici. Donc, la, la maison du gardien de phare. Petite maison vraiment toute simple, avec le toit, sans trop réfléchir à la perspective. À part pour l'endroit où elle est posée, où je fais coïncider le bas de la maison avec notre point de perspective ici que je vous montre, là, d'accord Le bas de la maison, une petite entrée, c'est pareil, la petite entrée en fait, on pourrait très bien, la petite entrée correspond, la petite avancée qu'il y aurait à notre, à notre maison correspond à notre point de perspective là-haut. Donc l'entrée, une petite entrée comme ça, d'accord, avec, pareil, ici le haut du toit correspond, va vers le point de perspective là-haut. Le côté gauche de la maison, deux petites fenêtres, la porte d'entrée, D'accord Le côté droit et la base de la maison. Ok, jusque-là, il n'y a pas de souci. Voilà la maison, la porte de l'entrée, les fenêtres. Et en dessous du toit, il y a toujours une petite ombre. On verra tout à l'heure où on place notre soleil pour mettre l'ombre. Et ici, ben, le phare. Voilà. 
d'accord Le phare avec l'ampoule du phare. Alors, ce n'est pas un dessin de précision, c'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on a pour faire facilement une petite scène marine. D'accord Ici, donc, on a l'ampoule, l'ampoule du phare, et puis... OK Et puis, on peut placer deux petites fenêtres, ou trois petites fenêtres, pour enjoliver notre phare. OK Ici, j'ai placé pour, pour alimenter la maison... On dira qu'il y a un peu de civilisation avec un fil électrique qui arrive comme ça du, de loin. Puis après, ben, on, on a disposé un, une digue qui avance un petit peu sur la mer de cette manière-là, avec quelques herbages sur le fond. Donc notre digue arrivait de cette manière-là, avec quelques petits rochers. Quelques petites ouvertures ici. Ok, puis des rochers qui découlent. Comme ça. Donc notre, notre plage qui va se trouver ici. Alors ici, il y a des rochers hein, partout. Des rochers même qui affleurent un peu de l'eau. Et pour signifier qu'ils affleurent, ben je leur fais comme une petite ombre ici, un petit reflet dans l'eau. D'accord Puis ici, l'endroit où nos rochers viennent dans l'eau, en fait. Ok. On peut bien, on peut imaginer que les herbages ici viennent par-dessus les rochers et on finissait ici par un petit peu d'herbage au fond, comme un bosquet qui a au bout de la digue. D'accord, et puis encore quelques rochers ici. Voilà, d'accord. Et ici, peut-être quelques herbages que je fais de cette manière-là. Encore ici, donc quelques rochers que je définis pas de trop. C'est juste pour vous, vous montrer où on peut les mettre. Donc quelques rochers ici. et les herbages qui arrivent jusqu'à la limite des rochers. D'accord Et puis ici, donc ici c'est notre plage, toute cette... Et là c'est l'eau, les vagues qui, qui laissent une petite empreinte humide, une fois qu'elles sont venues s'échouer sur la plage. Petit à petit, ça sèche et il y a une petite empreinte humide. Ici, on a notre première rangée d'écume. L'écume que fait l'eau, que fait la, la vague qui est venue atterrir sur le bord de la plage. Donc, notre plage est ici. Ici, on a un peu nos petits rochers avec de l'herbage par au-dessus. Ici, on a notre pylône télégraphique, notre phare. Ici, on avait dit qu'on mettrait quelques petits arbres, peut-être quelques petits sapins, qui viendraient ici. D'accord Qui viennent entourer un petit peu le phare. Ici, quelques bosquets qui viennent entourer le phare. Après, vous faites un peu comme vous voulez. C'est juste une idée de, de mise en place, en fait, hein. Vous voyez, ici, on peut mettre encore un sapin. De cette manière-là. Ici, quelques bosquets. Vous 
D'accord Ici, on avait dit que donc le dessus de notre de l'endroit où est placé le phare est assez plat. Donc pour signifier que c'est plat, on va faire un peu une avancée plane. D'accord Pour signifier que c'est plat, en sachant qu'ici, ça dé, du coup, ça descend un petit peu. Ça veut dire qu'il peut y avoir des herbages, mais on signifie qu'ici, ça descend un petit peu vers notre plage. D'accord je fais, je fais descendre un peu ici. On a des herbages qui sont plus près, plus proches de nous. Donc je, je suis, Et plus les herbages sont loin, plus ils sont petits, évidemment. Donc je les signifie un peu comme ça, quelques petits bosquets. Puis les herbages qui descendent jusqu'à la plage. Je peux un peu symboliser ma plage avec un peu de... qui peut signifier... qui peut signifier un peu du sable de la plage. D'accord Et ici, on a nos vagues. Ici, on a nos, nos vagues donc qui, ref, qui déferlent, comme je vous ai dit, entourées autour d'un cylindre imaginaire. Donc, voilà, on a nos, nos vaguelettes qui déferlent légèrement. Comme ça. D'accord Le haut de nos vagues. D'accord Donc, là, je mets l'intérieur de la vague, l'écume. Jusqu'à la plage. Ici, encore quelques petites vagues qui sont un peu plus loin. Donc, qui déferlent, mais qu'on voit un petit peu moins bien, vu qu'elles sont plus loin. Puis là, elles sont encore un petit peu plus loin. Et ainsi de suite, jusqu'à l'horizon, où là, vraiment, c'est juste... Et donc, de cette manière-là, ben, on a mis pratiquement tout en place, à part nos nuages. Nos nuages qui sont, comme je vous ai dit, plus gros devant nous. Et évidemment, plus petits, plus ils se rapprochent de l'horizon. Et à la limite, très petits quand ils sont sur l'horizon. D'accord Et ceux-là sont assez gros. On peut même les faire sortir du champ en haut. Et donc voilà, on a notre scène. C'est un peu ça que je voulais vous montrer. On peut encore euh, décider d'où notre soleil vient. Alors comme je vous ai déjà dit, si le soleil vient par exemple d'ici, comme ça on peut imaginer que notre soleil vient d'ici. Donc la partie évidemment du phare ici sera éclairée et donc le dos le dos du phare ici sera à l'ombre donc je signifie l'ombre avec une hachure comme ça d'accord le haut du phare aussi le haut du chapeau aussi si ça tape ici ben il y a des chances que ce côté de la maison soit aussi à l'ombre donc je le mets à l'ombre Vu que ça tape, ce côté-là est au soleil, par contre celui-là est à l'ombre, d'accord Et celui-là est à l'ombre. Puis la toiture aussi est à l'ombre, je mets la toiture à l'ombre. Voilà. Pareil pour la végétation. Je mets donc notre végétation à l'ombre, en sachant que je laisserai ce côté-là de notre végétation au soleil. Pareil pour nos rochers. Vous voyez, bon ben, le dessus, vu que le soleil tape comme ça, on pourra imaginer que le dessus des rochers est au soleil, mais le reste à l'ombre. Vous voyez Le dessus des rochers au soleil, le reste à l'ombre. De cette manière là puis après on fait des facettes à nos rochers vu que c'est de la pierre d'accord 
Ici, ça tape, on va dire que ça, c'est légèrement au soleil. Mais il y a quand même des petites failles qui sont à l'ombre. Ici, on a une partie de notre broussaille à l'ombre. Après, on improvise un peu. Pareil pour nos nuages. Si le soleil tape ici, ben, cette partie-là du nuage sera à l'ombre. D'accord On modèle un petit peu nos nuages comme ça. Et le dessous du nuage aussi. Le dessous du nuage sera à l'ombre, vu que le soleil tape au-dessus. D'accord Pareil pour celui-là. Pareil pour le gros là. Pareil pour tous. Pareil, alors, le dessous de, le dessous de ma vague, vu que le soleil tape ici, l'écume est blanche, évidemment, mais là, la partie d'en dessous de la vague se retrouve à l'ombre. D'accord Là-dessous, sous la vague. C'est à l'ombre. Et vu que la vague, la vague se referme au-dessus d'elle-même, ben elle produit une ombre, ce qui fait qu'on ressent bien le qu'elle enveloppe, qu'elle s'enveloppe sur elle-même. Et partout où l'écume, où il y a de l'écume, il y a de l'ombre en dessous. Comme les rochers ici. Les rochers ici, ce côté-là, et à l'ombre. D'accord Et ainsi, c'est ainsi qu'on modélise un dessin. Pareil, ici, toute cette le soleil tape là, mais toute cette partie-là, toute cette partie-là est à l'ombre. D'accord Puis après, il y a même l'ombre portée, c'est-à-dire que, le, par exemple, le phare, vu que le soleil tape comme ça, la maison produit une ombre, elle-même sur la partie plane sur laquelle elle est posée, D'accord C'est ça qui fait du volume, ça donne du volume. Puis le phare ici qui vient faire une ombre jusqu'ici. D'accord Donc là on a du volume. Pareil pour les rochers, les rochers font une ombre sur la plage ici. Et ainsi de suite. D'accord Et puis voilà, c'est comme ça, c'est simplement... Bon, le, le, le lampadaire ici, pareil, fait une ombre. Là, les sapins aussi font, produisent une ombre sur l'arrivée des bosquets ici. D'accord Bien que ici, il y a beaucoup de... En fait, tous ces bosquets ont un côté à l'ombre aussi. Après, ça prend du temps à modéliser, c'est sûr. Il faut passer le temps de faire, les... de faire votre dessin. Pareil ici, tout ça, ça sera à l'ombre. D'accord Et puis, petit à petit, c'est comme ça qu'on met en place le dessin. Notre plage ici, d'accord Notre eau qui arrive sur la plage, la plage avec le sable, ici, les rochers, d'accord, les rochers qu'on sépare bien après les uns des autres, après les rochers qui, qui se reflètent un petit peu dans l'eau, nos vagues, qu'il faut prendre le temps de bien faire, évidemment, vous pouvez retrouver des tutos aussi sur ma chaîne où vous voyez comment, comment je fais les vagues. D'accord, la vague qui se referme sur elle-même. D'accord, puis les vagues ici plus lointaines qui deviennent de plus en plus petites. La ligne d'horizon là-haut, nos nuages, avec le dessous des nuages qui est 
peut-être plus à l'ombre, notre fort. Le dessous de la maison, la porte. Et voilà comment on peut mettre une scène un petit peu en place, assez facilement. Maintenant, c'est sûr, on pourrait imaginer tout un tas de choses. Si, euh, si là, c'est une scène de jour, mais si c'était une scène de nuit, et ben dans l'obscurité, en fait, on, on viendrait euh, symboliser le, la lumière que produit le phare, puis la lumière que fait le phare sur tous les éléments, c'est-à-dire qu'on verrait, on verrait pas vraiment les choses à part là où la lumière vient rencontrer les éléments. On pourra en refaire un. Je pourrais en refaire peut-être une autre vidéo une autre fois. On pourrait imaginer des parasols, des gens sur la plage, on pourrait imaginer des bateaux au loin, tout un tas de choses. Mais en général, pensez toujours à, à poser votre ligne d'horizon sur le troisième, sur le tiers haut ou le tiers bas, jamais au milieu, et placez votre point fort ici, en l'occurrence notre phare, sur le tiers gauche ou le tiers droit, mais jamais vraiment au milieu, par souci d'esthétique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et bonne peinture à vous. Et si euh, vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, et j'essaye de de poster beaucoup de vidéos de, de peinture et de trucs, de tutoriels sur tout ce qui concerne les arts. Merci beaucoup, bonne peinture